നമസ്കാരം നാട്ടുവർത്തമാനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറ്റിങ്ങൽ മണനാക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം നാല് ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഒത്തുകൂടുന്ന മണനാക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ ഗതാഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണ് നാല് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും ചിറിയൻകീഴ് ആറ്റിങ്ങൽ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടെയും സംഗമ സ്ഥാനമാണ് മണനാക്ക് ജംഗ്ഷൻ നിലയ്ക്കാമുക്ക് വഴി കടയ്ക്കാവൂരിലേക്കും വക്കത്തേക്കും കൊല്ലംപുഴ വഴി ആറ്റിങ്ങലിലേക്കും ആലംകോട് വഴി ആറ്റിങ്ങലിലേക്കും കവലിയൂർ വഴി വർക്കലയിലേക്കുമെല്ലാം വാഹനങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ഇല്ലാത്തത് കാരണം വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ട്രാഫിക് പോലീസുകാരും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് ആയിരക്കണക്കിന് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ നിരന്തരം യാത്ര ചെയ്യുന്നത് കോളേജുകൾ പോകുന്നതുമായ ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഈ മണനാക്ക് ജംഗ്ഷൻ നിത്യേന അപകടങ്ങൾ വരുന്നു മരണം സംഭവിക്കുന്നു ഇത് അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ആവശ്യം വാക്കുതർക്കവും അപകടങ്ങളും ഇവിടെ പതിവാണ് പ്രതിദിനം സ്വകാര്യ ബസ്സുകളും സ്കൂൾ ബസ്സുകളും അടക്കം നൂറുകണക്കിന് വാഹനങ്ങളാണ് ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ ദേശീയപാതയിലെ അപകട മേഖലയിൽ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി കുട്ടി പോലീസുകാർ കൊണ്ടോട്ടി മൊറയൂർ വി എച്ച് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ കുട്ടി പോലീസുകാരാണ് മാതൃകാ പ്രവർത്തനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ദേശീയപാതയിലെ സ്ഥിരം അപകട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഡ്രൈവർമാരെയും യാത്രക്കാരെയും ഓർമ്മപ്പെടുത്താനാണ് മൊറയൂർ വി എച്ച് എം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കേഡറ്റുകൾ രംഗത്തെത്തിയത് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി പ്രതീഷ് കുമാറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കൊണ്ടോട്ടി ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ സഹായത്തോടെയായിരുന്നു പരിപാടി അപകട സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കേഡറ്റുകൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തി ഈ ഒരു അപകടം സംഭവിച്ച സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ അപകടം സംഭവിച്ചു എന്ന് ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നതാണ് ഇതിലെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടിൽ അടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റിങ് റിഫ്ലക്റ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു അറിയിപ്പും കൂടിയാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള ടീമിന് ഒരു ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഏരിയ ഇത് ആക്സിഡന്റ് പ്രോൺ ഏരിയ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് ആ ഒരു അടിസ്ഥാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വളരെ സാവധാനം അപകടമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ കൊണ്ടോട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ അതിർത്തിയായ കോട്ടപ്പുറം മുതൽ മോങ്ങം വരെയുള്ള ഇരുപത്തിമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് മഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ രക്തത്തുള്ളികൾ ചിതറിയ പോലുള്ള അടയാളമാണ് റോഡിൽ വരയ്ക്കുന്നത് ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പ് കൂടിയാണിത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊണ്ടോട്ടി പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും വെള്ളമില്ലാതെ നട്ടം തിരിയുകയാണ് ഉടുമച്ചോല തിങ്കൾക്കാട് രാമൻകണ്ഡ് മന്നാക്കോടിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾ തോട്ടിലെ നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ വ്യക്തി ചെക്കിടാം നിർമ്മിച്ചതാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു രണ്ടു വർഷം മുൻപാണ് ഉടുമ്പൻചോല തിങ്കൾക്കാട് രാമൻകണ്ഠം ആദിവാസി കുടിയിലൂടെ ഒഴുകിയിരുന്ന തോടിന്റെ ഉത്ഭവ സ്ഥാനത്ത് പ്രദേശത്തെ തോട്ടമുടമ ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിച്ച് നീരൊഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുത്തിയത് ഇതോടെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ ഏക ജലസ്രോതസ്സായ തോട് വറ്റി തുടർന്ന് ആദിവാസികൾ പഞ്ചായത്ത് മുതൽ ജില്ലാ കലക്ടർ വരെയുള്ളവർക്ക് പരാതി നൽകി എന്നാൽ തോട്ടിലെ നീരൊഴുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല അനുമതിയില്ലാതെ പാറ പൊട്ടിച്ചു നീക്കിയാണ് ചെക്ക് ഡാം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കോളനിവാസികൾ ആരോപിക്കുന്നു ഉടുമ്പൻചോല ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പതിനാമ പതിനാലാം വാർഡ് രാമകണ്ഠം പട്ടികവർഗ കോളനിയിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന തോടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ തോടാണ് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി തോട് കൈയേറി വലിയ തരത്തിലുള്ള പാറ പൊട്ടിച്ച് ഒരു വലിയൊരു ചെക്ക് ഡാമ്പ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കോളനിക്ക് പോകുന്ന ഒരു പത്തോളം കുളങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു നീരൊഴുക്ക് മുഴുവനായി നിന്നുപോയിരിക്കുന്നു വേനൽ കടുത്തതോടെ കോളനിയിൽ വെള്ളം കിട്ടാതായി ഇതോടെ കിലോമീറ്ററുകൾ അകലെ നിന്നും വാഹനങ്ങളിൽ വൻ തുക മുടക്കിയാണ് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേര് സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അവരെ ഒന്ന് കുളിപ്പിക്കാനോ നനയ്ക്കാനോ ഒന്നും വെള്ളമൊന്നുമില്ല ഇതിന് സർക്കാർ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കണം ഞങ്ങൾ പല പ്രാവശ്യം ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു ഞങ്ങൾ ഇതിന് വേറെ മറുപടി ഞങ്ങൾ കണ്ടോളാമെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്
മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ദേവികുളം റോഡിന് സമീപത്ത് ഗാർഡന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത് ഗവൺമെന്റ് കോളേജിന് സമീപത്താണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഏപ്രിൽ ആദ്യവാരത്തോടെ ഗാർഡന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് സന്ദർശകർക്കായി തുറന്നു നൽകാനാണ് അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് സർക്കാർ പദ്ധതിയാണ് വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് കാലം മുതൽ ഈ ജോലി തുടർന്നു വരുന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് മാറി മാറി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഗാർഡന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ പ്രളയം പ്രതീക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടിയായി കുട്ടികൾക്കുള്ള കളിസ്ഥലം ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയം ഗ്ലാസ് ഹൌസ് മൂന്ന് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയടക്കമാണ് ഗാർഡനിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി ഏറെ കൊട്ടിഘോഷിച്ച് നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നടത്തിയ ആറ്റിങ്ങൽ ടൂറിസം പദ്ധതി എങ്ങും എത്തിയില്ല പെരുമാതുറ ചിറയൻകീഴ് ആറ്റിങ്ങൽ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ ടൂറിസം വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥയിൽ നശിക്കുന്നതായാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആരോപണം നാട്ടുകാരുടെ ഏറെ നാളത്തെ ആവശ്യത്തെ തുടർന്നാണ് ചരിത്രശേഷിപ്പുകളായ കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളെയും ചിറിയൻകീഴ് കായൽ പെരുമാതുറ മുതാലപ്പുഴി ആറ്റിങ്ങൽ നദി എന്നിവയെ ഉൾപ്പെടുത്തി സമഗ്രമായ ടൂറിസം വികസന പദ്ധതിക്ക് രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആദ്യഘട്ടമായി ആറ്റിങ്ങൽ നദിക്കരയിൽ കുട്ടികൾക്കായി ഒരു പാർക്കും നദിയിൽ ബോട്ടിംഗ് സൌകര്യത്തിനായി ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടിയും സ്ഥാപിച്ചു രണ്ട് കോടിയോളം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഇവ പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്നാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളോ സംരക്ഷണമോ പിന്നീടുണ്ടായില്ല ഇതോടെ പാർക്ക് കാടുകയറി നശിച്ചു നദിയിൽ സ്ഥാപിച്ച ഫ്ലോട്ടിംഗ് ജെട്ടി ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാക്കും മുൻപേ നദിയിൽ മുങ്ങി ഇത് നദിയിൽ നിന്നും മാറ്റാൻ പോലും അധികൃതർ ഇനിയും തയ്യാറായിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ഈ ടൂറിസം ഉദ്ഘാടനം അന്നത്തെ ടൂറിസം വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന ശ്രീ എ പി അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഈ പാർക്ക് പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അന്ന് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആയിരുന്നു ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോയത് പക്ഷേ കാര്യമായിട്ടുള്ള മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നടക്കാത്തത് കാരണം പാർക്കിലെ മിക്ക കളിക്കോപ്പുകളും നശിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി ആറ്റിങ്ങലിൽ നിന്നും ചെറിയൻകീഴ് പള്ളിമുട്ടുകടവ് വഴി പെരുമാത്തുറയിലേക്ക് വിനോദസഞ്ചാര ബോട്ടുകൾ സർവീസ് നടത്താനായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിലെ കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ ഇവയൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല ആറ്റിങ്ങൽ ടൂറിസം പദ്ധതി അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം പാതിവഴിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടമാകുന്നത് ഒരു നാടിന്റെ വികസന സ്വപ്നങ്ങൾ കൂടിയാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആറ്റിങ്ങൽ ജാതി വിവേചനത്തിന്റെ പേരിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാലക്കാട് ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്കർ കോളനിയിൽ വീട് പണിത് നൽകി രാജ്യസഭാ എംപിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപി കോളനിയിലെ വീരൻ കാളിയമ്മ ദമ്പതികൾക്കാണ് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകിയത് വീടിന്റെ താക്കോൽദാന ചടങ്ങിനെത്തിയ സുരേഷ് ഗോപി കോളനിയിൽ ഒരു വീട് കൂടി നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചു ജാതി വിവേചനവും രാഷ്ട്രീയ വിരോധവും മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പാലക്കാട്ടെ അതിർത്തി ഗ്രാമമാണ് ഗോവിന്ദാപുരം അംബേദ്കർ കോളനി ഇവിടുത്തെ വിവേചനത്തിനെതിരെയും സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചും കോളനി നിവാസികൾ സമരത്തിനിറങ്ങിയത് ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അന്ന് കോളനി സന്ദർശിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നത് കോളനിയിൽ ഏറെ ദുരിതമനുഭവിച്ചിരുന്ന വീരൻ കാളിയമ്മ ദമ്പതികളെ ഇതിനായി പരിഗണിച്ചു ഒരു വർഷത്തിനിപ്പുറം വീട് യാഥാർത്ഥ്യമായപ്പോൾ താക്കോൽദാനത്തിന് സുരേഷ് ഗോപിയും എത്തി ആഘോഷമായ ചടങ്ങിൽ വീരനും കാളിയമ്മയും നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ താക്കോൽ ഏറ്റുവാങ്ങി ഇപ്പോഴും വിവേചനം നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിലാണ് ചിലർ നവോത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നതെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി ഈ ജാതി വിവേചനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയം വഴി ഭരണത്തിലെത്തി നിറവേറ്റേണ്ടതായ ചുമതലകൾ കൃത്യമായി നിറവേറ്റാത്തതിന്റെ പേരിൽ നമുക്കിടയിൽ സ്പർദ്ധകൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് രണ്ടു മുറിയും ഹാളും അടുക്കളയും ചേർന്നതാണ് വീട് മുൻപ് വന്നുപോയ പലരും വാഗ്ദാനം നൽകി പറ്റിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് പാലിച്ച സുരേഷ് ഗോപിയോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് വീരനും കാളിയമ്മയും പ്രതാപേട്ടന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരിനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേഗം കട്ടിത്തരാ പറഞ്ഞ അതേ വാക്ക് അംബേദ്കർ കോളനിയിൽ ഒരു വീട് കൂടി നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് സുരേഷ് ഗോപി പറഞ്ഞു ഇത് ചടങ്ങിനെ ഇരട്ടി സന്തോഷത്തിലാക്കി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് ചവറ ഫെസ്റ്റിൽ സ്വന്തം നാടിന്റെ ചരിത്രം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പറയുകയാണ് കൊല്ലം സ്വദേശി ഗോപു നീണ്ടകര ചവറയുടെ ഗതകാല ഓർമ്മകളും സാഹിത്യ നായകന്മാരെയും സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളെയും
ചവറയുടെ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യം പുതുതലമുറയ്ക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഗോപു ചിത്രപ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചവറ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ തങ്കമണിപ്പിള്ള നിർവഹിച്ചു കലാ സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ രംഗങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെയും സ്മരണ പുതുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ബസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വരുന്ന ആളുകൾക്കൊക്കെ ചവറയുടെ പാരമ്പര്യം തന്നെ വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇവിടെ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ചവറ ഹാം റേഡിയോ അഥവാ അമേച്ചർ റേഡിയോയുടെ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ അന്തിക്കാട് സ്വദേശി ശ്രീമുരുകന് ജന്മനാട് ആദരിക്കുന്നു സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ഹാം റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് പ്രകൃതി ദുരന്ത കാലത്ത് വലിയ സംഭാവനകളാണ് ശ്രീമുരുകൻ ഇതിനോടകം നൽകിയത് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തുടർന്ന് വൈദ്യുത വാർത്താവിനിമയ ബന്ധങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ദുരന്തമുഖത്ത് നിന്നുള്ള വാർത്തകൾ കൈമാറാനുള്ള ഏക മാർഗമാണ് നാല് ബാറ്ററികൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഹോം റേഡിയോകൾ അന്തിക്കാട് സ്വദേശി ശ്രീ മുരുകൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിൽ ഹോം റേഡിയോക്കുള്ള ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കിയ വ്യക്തിയാണ് നാലുമാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പോളിയോ ബാധിതനായെങ്കിലും അടങ്ങാത്ത പോരാട്ടത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിലെ അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ദുരന്ത സമയങ്ങളിൽ ഹോം റേഡിയോ ഉപയോഗിച്ച് ജനങ്ങളെയും സർക്കാരിനെയും സഹായിച്ചതിന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും ശ്രീമുരുകന് ലഭിച്ചു സാധാരണ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഒരു വിനോദമാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരുപാട് പേരെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ ഹാം റേഡിയോ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായ വേളകളിലൊക്കെ തന്നെ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഒരുപാട് പേർക്ക് സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഒരുപാട് വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ കിട്ടാവുന്ന വലിയ അനുഭവങ്ങളാണ് ഗുജറാത്ത് ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ സുനാമി ഉണ്ടായപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലത്തെ പ്രളയം ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ സമയ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് ശ്രീ മുരുകൻ പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അന്തിക്കാട് ഇന്നത്തെ ട്രെയിൻ സമയം ഗുരുവായൂർ ചെന്നൈ എക്സ്പ്രസ് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകിയോടുന്നു ചെന്നൈ തിരുവനന്തപുരം സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് വൈകിയോടുന്നു ബാംഗ്ലൂർ കൊച്ചുവേളി എക്സ്പ്രസ് ഇരുപത്തിയാറ് മിനിറ്റ് വൈകിയോടുന്നു ചെന്നൈ ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് മുപ്പത്തിയേഴ് മിനിറ്റ് വൈകിയോടുന്നു എറണാകുളത്തേക്കുള്ള മംഗള ലക്ഷദ്വീപ് എക്സ്പ്രസ് ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വൈകിയോടുന്നു സമ്മിശ്ര കൃഷിയിൽ പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുമായി ഒരു റിട്ടയർഡ് ജവാൻ കോതമംഗലം സ്വദേശി ജോണിയാണ് രണ്ടേക്കർ പൂരയിടത്തിൽ സമ്മിശ്ര കൃഷിയിറക്കി മികച്ച നേട്ടം കൈവരിച്ചത് കോതമംഗലം ചേലാട് സ്വദേശി ടി ജെ ജോണി കരസേനയിൽ പതിനാറ് വർഷത്തെ സേവനത്തിനു ശേഷം ഹവിൽദാറായി വിരമിച്ചയാളാണ് നാട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തിയ ശേഷം കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയായിരുന്നു കരസേനയിൽ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും കൃഷിയോടുള്ള സ്നേഹം ഇദ്ദേഹം കൈവിട്ടിരുന്നില്ല നൂതന പരീക്ഷണങ്ങളോടെയുള്ള ജോണിയുടെ അക്വാപോണിക്സ് കൃഷിയാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം ആയിരക്കണക്കിന് മീനുകളാണ് ആധുനിക രീതിയിൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് തയ്യാറാക്കിയ ടാങ്കിൽ വളരുന്നത് നിരവധി കുളങ്ങൾ നിർമ്മിച്ച പരമ്പരാഗത മീൻ വളർത്തൽ രീതിയും ജോണി പിന്തുടരുന്നുണ്ട് സമ്മിശ്ര കൃഷിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാത്തരം വിളകളും ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള വിളകളും നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു വിളവ് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത വിളവിലേക്ക് കൊണ്ടിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കാരണം ഇന്നും നമുക്ക് എൻഗേജ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമിയൊട്ടും തരിശിടാതെ വിപുലമായ രീതിയിലാണ് വാഴകൃഷിയും ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും തേനീച്ച വളർത്തലും നടത്തുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ക്യാബേജ് തക്കാളി വെണ്ട വെള്ളരി പയർ തുടങ്ങിയവ സമൃദ്ധമായാണ് ജോണിയുടെ തോട്ടത്തിൽ വിളയുന്നത് കൃഷിഭവന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുമുണ്ട് കോതമംഗലത്തെ എക്കോ ഷോപ്പിലും വിപണന കേന്ദ്രത്തിലുമായാണ് പച്ചക്കറികൾ വിറ്റഴിക്കുന്നത് പച്ചക്കറികൾ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കൂൾ ചേമ്പറും ജോണിയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ തയ്യാറാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോതമംഗലം ഇടുക്കി ശാന്തംപാറയിൽ കുരുമുളക് വിളയിലെ സംയോജിത പോഷക പരിപാലനത്തിന്റെ അവലോകനം നടത്തുന്നതിനായി ഫീൽഡ് ഡേ സംഘടിപ്പിച്ചു കൃഷി വിജ്ഞാന കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി പരിഹരിക്ക
കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കർഷകർക്കൊപ്പം കുരുമുളക് തോട്ടങ്ങളിൽ സന്ദർശനം നടത്തിയത് ഫസ്റ്റ് ലൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം വാം ചെയ്തു പിന്നെ ഒന്ന് സ്യൂഡോ മൊണസ് ട്രൈക്കോഡർമ ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് രാസവളം ചെയ്തത് ഫീൽഡ് ഡേയിൽ സംഘം നടത്തിയ സന്ദർശനം പ്രയോജനകരമായതായി കുരുമുളക് കർഷകരും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി കുട്ടികൾക്കായി പഠനയജ്ഞം സംഘടിപ്പിച്ച് മാതൃകയായ രാജകുമാരി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപകർക്ക് മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ ആദരം ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പഠനയജ്ഞത്തിൽ വീടുകളിൽ പോകാതെ സ്കൂളിൽ തങ്ങിയാണ് അധ്യാപകർ രാത്രികാല ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് പഠന നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനാണ് രാജകുമാരിയിൽ അധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും രക്ഷിതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പഠനയജ്ഞത്തിന് തുടക്കമായത് അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും സ്കൂളിൽ തങ്ങിയാണ് പഠനയജ്ഞം സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മാതൃകയായ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ അധ്യാപകരെ സ്ഥലം എം എൽ എയും വൈദ്യുത വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ എം എം മണി നേരിട്ടെത്തി ആദരിച്ചു സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ മന്ത്രി ഭദ്രദീപം തെളിയിച്ച അധ്യാപകരെ ഉപഹാരങ്ങൾ നൽകിയാണ് ആദരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾ പൊതുപ്രവർത്തകർ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു യുസൈറ്റി ഇടുക്കി ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ സമൂഹത്തിൽ കരുത്താർജിക്കുകയാണെന്ന് എഴുത്തുകാരൻ എം മുകുന്ദൻ ഗാന്ധിജിയുടെ ചിത്രത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി നിറയൊഴിച്ചത് ഇതിന്റെ തെളിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ കൃതി അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം മുകുന്ദൻ ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തികൾ ചരിത്രത്തെയും ഓർമ്മകളെയും ഭയക്കുന്നവരാണ് എന്നാൽ ഇവർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കരുത്താർജിക്കുകയാണെന്ന് എം മുകുന്ദൻ പറഞ്ഞു ഇവർക്കെതിരെ കേരളത്തിലുൾപ്പെടെ പ്രതിരോധം പടുത്തുയർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മനുഷ്യഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാണ് ലോകം മുഴുവൻ വീണ്ടും ഹിറ്റ്ലർമാരുടെ കയ്യിലായിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ലോകത്തിൻ്റെ ഗതിയെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് ലോകത്തെക്കുറിച്ച് മുഴുവൻ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രതിരോധം പിന്നെ പടുത്തുയർത്തണം ലോകമാകെ സാഹിത്യ അഭിരുചികൾ തന്നെ മാറി മറിയുകയാണ് ഭ്രമാത്മകമായ കൽപ്പനകളിൽ നിന്നും സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സാഹിത്യ ലോകം ഇറങ്ങി വന്നു ഈ മാറ്റത്തിന് മുൻപേ നടക്കാൻ മലയാള സാഹിത്യത്തിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും മുകുന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കേരളത്തിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ വിലക്ക് കൽപ്പിക്കുന്നത് യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സുപ്രീം കോർട്ട് പറയാണ് നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളോട് നിങ്ങൾ പോകുന്ന നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണത് നിങ്ങൾ ശബരിമലയിൽ പോയി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് പോകേണ്ട എന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ മുന്നേറ്റങ്ങളുമായിട്ട് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് യുക്തിക്ക് പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യുക്തിക്ക് നിരക്കാത്തതായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനത്തെ തീരാ ദുരിതത്തിലാക്കിയ പ്രളയകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ നിന്നും മലയാളി ഇനിയും വിട്ടകന്നിട്ടില്ല കൊച്ചിയിൽ കൃതി പുസ്തകോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ഫോട്ടോ പ്രദർശനം ആ ഓർമ്മകളിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പ്രളയജലം ആർത്തലച്ചു വന്ന് സകലതും അപഹരിച്ച ആ നിമിഷങ്ങൾ ക്യാമറ കണ്ണുകളിൽ ഇപ്പോഴും മരവിച്ചു നിൽക്കുന്നു എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് പോകുന്നവർ കഴുത്തറ്റം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയവർ സൈനികരുടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണങ്ങാനിടുന്ന കുട്ടികൾ തകർന്നു വീണ വീട്ടിൽ നിന്നും അവശേഷിക്കുന്നവ പെറുക്കിയെടുക്കുന്നവർ വഴുക്കലുള്ള വഴികളിൽ പിച്ച വെച്ചു നടക്കുന്നവർ അങ്ങനെ നോവിൻ്റെ മഴ ചാറുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം മഴ മാറി മാനം വെളുത്തെങ്കിലും ഈ ഓർമ്മ ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിൽ ദുരന്തത്തിന്റെ പ്രളയപ്രവാഹമാകുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പൂരയിൽ വൃദ്ധിയുടെ മാല കവർന്ന് കടന്ന പ്രതിയെ തന്ത്രപരമായി വലയിലാക്കിയ ട്രാഫിക് പോലീസുകാർക്ക് ആദരം തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലെ വിജുകുമാർ ശരത് എന്നീ പോലീസുകാരെയാണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ആദരിച്ചത്
തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുരയിൽ വഴി ചോദിക്കാനെന്ന വ്യാജേന വയോധികയുടെ മാലകവർത്ത ശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട മോഷ്ടാവിനെ കുടുക്കിയത് ട്രാഫിക് പോലീസുകാരായ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ തന്ത്രപരമായ ഇടപെടലായിരുന്നു ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബിജുവിന് പ്രതി ഓടിച്ചു പോയ വാഹനം കണ്ട് സംശയം തോന്നിയതാണ് പൂജപ്പുര സ്വദേശിയായ സജീവ് വലയിലാവാൻ കാരണം സംഭവത്തെ പറ്റി ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ബിജുവിന്റെ വാക്കുകൾ ക്യാമറ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടെന്ന് ശരചന്ദ്രൻ അത് കൃത്യമായി എൻ്റെ മൊബൈലിലിരിക്കും അത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇയാൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യാൻ സാധ്യത എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഏതായാലും നോ പാർക്കിങ്ങിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് സ്റ്റേഷനിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അയാളെ സമാധാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ട് കയറ്റി പക്ഷെ വയലൻ്റ് ആക്കി അയാൾ ഓടും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയില്ല അയാൾ പിടി എന്നെക്കാളും നല്ല തടിയൊക്കെ ഉള്ള കക്ഷിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റേഷനകത്ത് കയറ്റിയത് ആ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു തെക്കനിങ് അപ്പോൾ പ്രതി സജീവ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ മൂന്ന് മാല മോഷണമാണ് നടത്തിയതെന്ന് പോലീസിനോട് സമ്മതിച്ചു പ്രതിയെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിച്ച ട്രാഫിക് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ബിജുവിനെയും ശരത്തിനെയും സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ എസ് സുരേന്ദ്രൻ ആദരിച്ചു സംഭവത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിറ്റിയിലെ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികളും ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്ത സംയുക്ത യോഗം നടന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം തിരുവൈരാണിക്കുളം അഖില കേരള തിരുവാതിരോത്സവത്തിൽ കണ്ണൂർ ആലക്കോട് ശിവപാർവതി തിരുവാതിര സംഘം ജേതാക്കളായി തൃപ്പൂണിത്തുറ അന്യൂനം തിരുവാതിര സംഘം കണ്ണൻ കുളങ്ങര വനിതാ സമാജം എന്നിവർ യഥാക്രമം രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടി പാരമ്പര്യ കലാരൂപമായ തിരുവാതിര കളിയുടെ ഉന്നമനത്തിനും പഠന ഗവേഷണങ്ങൾക്കുമായി തിരുവൈരാനിക്കുളം മഹാദേവ ട്രസ്റ്റിന്റെയും തിരുവാതിര സംഗീത അക്കാദമിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തുന്ന തിരുവാതിര ഉത്സവത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് തിരുവാതിര സംഘങ്ങളാണ് ഇത്തവണ മാറ്റുരച്ചത് ക്ഷേത്ര ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് അഗവൂർ കുഞ്ഞനി നമ്പൂതിരിപ്പാട് തിരുവാതിരോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ തിരുവാതിര പാട്ടുകളടങ്ങിയ ഓഡിയോ സി ഡി ആതിരരാവ് പ്രകാശനം ചെയ്തു തിരുവാതിരോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എട്ടങ്ങാടി വിതരണം തിരുവാതിരയും യുവതിയും എന്ന വിഷയത്തിൽ സംവാദം തിരുവാതിര കച്ചേരി എന്നിവയും നടന്നു സിനിമാ താരം അംബികം മോഹൻ സമ്മാനദാനം നിർവഹിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി